আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি ভিউজ ওয়ার্ল্ড নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সরভী দিবা আজ আপনাদের জানাবো বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন করোনা প্রতিরোধে তিনি ম্যালেরিয়ার ওষুধ হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন ব্যবহার করছেন ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন আমি একটি করে পিল খাচ্ছি এবং বেশ ভালো অনুভব করছি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা এই ওষুধ গ্রহণ হার্টের ক্ষতির কারণ হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা চিকিৎসায় এই ওষুধ ব্যবহার নিয়ে আগে থেকেই বিতর্ক চলছে ট্রাম্প বেশ আগে থেকেই করোনা চিকিৎসায় ওষুধের পক্ষে কথা বলে আসছেন তবে পরীক্ষায় এর কার্যকারিতা পাওয়া যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করোনায় এ ওষুধ ব্যবহার বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্ট স্বীকার করলেন তিনি ওষুধ ব্যবহার করছেন ট্রাম্পের প্রতিদিন করোনা পরীক্ষা চালানো হচ্ছে এদিকে করোনা ভাইরাস নিয়ে আবারও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি বিশদগার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার তিনি সংস্থাটিকে চীনের পুতুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন এই চিঠিতে তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ প্রদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন চিঠিতে ত্রিশ দিনের সময়সীমা দিয়ে বলা হয়েছে এর মধ্যে সংস্থাটি তার কার্যক্রম যথেষ্ট উন্নতি করতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্র সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিতে পারে সোমবার রাতে ট্রাম্পের চিঠি তার টুইট অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করেন চিঠিতে করোনা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং চীনের ভূমিকা বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে চিঠিতে ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ব্যর্থ আখ্যায়িত করে বলেন চীনা প্রেসিডেন্ট শির চাপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুরুতেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেনি করোনা পরিস্থিতির তথ্য সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারলে অনেকের জীবন বাঁচত লিবিয়ার যুদ্ধবাজি নেতা খলিফা হাফতারের কাছ থেকে দেশটির রাজধানীর উপকণ্ঠে একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের অনুগত সেনারা এটি বিদ্রোহী জেনারেলের মনোবল ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে গার্ডিয়ান ও আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে হাফতার সমর্থক ও বিরোধী সংবাদ মাধ্যমে বলা হচ্ছে ত্রিপুলির নব্বই মাইল দক্ষিণে আল ওয়াতিয়া বিমান ঘাটি থেকে সেনাদের সরিয়ে আনা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ফুটেজে দেখা গেছে জাতীয় ঐক্যমতের সরকারের সেনারা বিনা বাঁধাতেই সামরিক ঘাঁটির রানওয়েতে প্রবেশ করেছে জিএনএ সেনারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বিমান ঘাঁটিটিতে জোরদার হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল এবং বিদ্রোহীদের সাপ্লাই চেনে বিঘ্নিত করছিল জিএনএ সরকার সমর্থক সেনারা রাশিয়ার তৈরি প্যান্টোসির বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয় এ বিমান ঘাঁটিটি দু হাজার চোদ্দ সাল থেকেই হাফতার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল জাতিসংঘের অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গত বছরের নভেম্বরে জিএনএ সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে তুরস্ক জিএনএ কে সামরিক সহায়তা দিচ্ছে আঙ্কারা তুরস্ক বলছে জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারকে অকার্যকর করতে হাফতার বাহিনীকে যেভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত মিশর ও রাশিয়া অস্ত্র ও ভাড়া টেসেনা সরবরাহ করছে তা মোকাবেলায় তুরস্ক এ পদক্ষেপ নিয়েছে মালয়েশিয়ার বর্তমান সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দেশটির বিরোধী নেতা আনোয়ার ইব্রাহিম সরকারকে ভীতু বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি তিনি আরও বলেন বর্তমান সরকার আগামী নির্বাচন পর্যন্ত টিকবে কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে এছাড়া তাদের জোটেও রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব ব্লুমবার্গ টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন যদি বর্তমান সরকারের আত্মবিশ্বাস থাকত তাহলে তারা পার্লামেন্টকে যথোচিত প্রক্রিয়ার পরিচালনা করত কিন্তু তারা তা করেনি স্পষ্টত তাদের সফলতা নিয়ে রয়েছে ভীতি আছে অনাস্থা ভোট নিয়ে ভীতি তাই এই সরকারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে নিউ স্ট্রিটস টাইমসের খবরে বলা হয় আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন আগামী নির্বাচনে পার্লামেন্টের মোট দুশো বাইশ আসনের মধ্যে তার পাকাতান হারাপান জোট একশো সাত আসন নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে দু সালের সেপ্টেম্বরের আগে বা সেপ্টেম্বরে মালয়েশিয়ায় নতুন জাতীয় নির্বাচন হতে পারে ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম পার্লামেন্ট অধিবেশনে কোনো মতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন প্রধানমন্ত্রী রাজার ভাষণের কারণে বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার সুযোগ পাননি এদিকে নিজস্ব তৈরি অত্যাধুনিক গাইডেড বোমার সফল পরীক্ষা চালিয়েছে তুরস্ক এটি আকাশ থেকে ভূমিতে সঠিক লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম আনাদুলুর খবরে বলা হয়েছে দেশটির জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে বলা হয়েছে নিজস্ব তৈরি এইচ কেজি এইটটি ফোর গাইডেন্স কিটের নির্ভুল পরীক্ষার চালানো হয়েছে এক টুইট বার্তায় মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দেশে তৈরি এই এইচ জি কে এইটটি ফোর এর সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে এরপর 
41 সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় এইচ জিসি 84 হলো জিপিএস বা আইএনএস গাইডেন্স কিট এটি 2000 পাউন্ড বোমা বহনে সক্ষম এটি আকাশ থেকে ভূমিতে সঠিক লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম দেশটির প্রতিরক্ষা শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা জানিয়েছে সব ধরনের আবহাওয়ায় এটি নির্ভুলভাবে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হওয়ার পর থেকে তুরস্ক নিজস্ব সমরাস্ত্র খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ও গবেষণা শুরু করে দু হাজার সালে প্রথম বিমান বাহিনীর সার্ভিসে আসে এইচজিসি পরে এটিকে আরও উন্নত ও ধ্বংসাত্মকভাবে তৈরি করা হয় মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত বিশ্বে করোনার মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে তিন লাখ বিশ হাজার মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে উনপঞ্চাশ লাখ দশ হাজার ব্রাজিল এখন বিশ্বে চতুর্থ বৃহৎ করোনা আক্রান্তের দেশ করোনা আক্রান্তে শীর্ষ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় রাশিয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে স্পেন মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার সরকারি হিসেবে মারা গেছে সতেরো হাজার তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ব্রাজিলে করোনায় প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা পনেরো গুণ বেশি হবে প্রকাশিত তথ্যের চেয়ে টেস্টের অভাবে তাদের এখনও শনাক্ত করা হয়নি বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও একুশ জন মারা গেছেন একই সময়ে এক হাজার দুশো একান্ন জনের দেহে করোনা সংক্রমণ পাওয়া যায় এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পঁচিশ হাজার একশো একুশ জন ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত দেশটিতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ এক হাজারের বেশি মারা গেছে কমপক্ষে তিন হাজার একশো জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে বিরানব্বই হাজার মোট আক্রান্ত হয়েছে পনেরো লাখ পঞ্চাশ হাজারের বেশি ইটালিতে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে বত্রিশ হাজার অন্যান্য দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়ায় করোনা আক্রান্তদের মৃত্যুর হার অনেক বেশি মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া সরকারি তথ্য অনুসারে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আঠারো হাজার পাঁচশো জন কিন্তু মারা গেছে এক হাজার দুশো একুশ জন অথচ রাশিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ কিন্তু সরকারি হিসেবে মারা গেছে দুই হাজার আটশো সাঁত্রিশ জন সুইডেনে করোনা ভাইরাসে যেসব বয়স্ক লোক মারা যাচ্ছে তার অর্ধেক মারা যাচ্ছে বিভিন্ন কেয়ার হোমে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের ভর্তি করাতে অনীহার কারণে অনেকের দুঃখজনক মৃত্যু ঘটছে করোনায় সুইডেনে মারা গেছেন তিন হাজার ছয়শো আটানব্বই জন আক্রান্ত হয়েছেন ত্রিশ হাজারের বেশি দেশটিতে করোনা প্রতিরোধে কঠোর লকডাউন আরোপ করা হয়নি নোভেল করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে ব্যয় কমাতে ত্রিশ হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে এমিরেটস গ্রুপ গত মার্চের শেষে যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বৃহত্তম এই কোম্পানির এক লাখ পাঁচ হাজার কর্মী ছিল ছাঁটাইয়ের ফলে ত্রিশ শতাংশ কর্মী চাকরি হারাচ্ছেন ব্লুমবার্গের খবরে বলা হয়েছে কোম্পানিটি এ থ্রি এইটটি উড়োজাহাজের বহরটিও বন্ধের পরিকল্পনা করছে কোম্পানির এক মুখপাত্র অবশ্য বলছেন উড়োজাহাজের বহরটির কার্যক্রম স্থগিতের ব্যাপারে কোনো ঘোষণা না এলেও কোম্পানিটি ব্যবসায় পূর্বাভাসের ওপর ভিত্তি করে ব্যয় ও সম্পদ বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই উড়োজাহাজ সংস্থাটি চলতি মাসের শুরুতে জানায় কোভিড নাইনটিন মহামারীতে টিকে থাকতে ঋণ সংগ্রহ করার পাশাপাশি ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন সময় দাঁড়িয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে মার্চে নিয়মিত যাত্রীবাহী ফ্লাইট বাতিল করা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এ উড়োজাহাজ সংস্থা বলছে ভ্রমণ খাত চাঙ্গা হতে অন্তত আঠারো মাস সময় লাগবে গত একত্রিশ মার্চ শেষ হওয়া অর্থ বছরে একুশ শতাংশ মুনাফা করলেও মহামারীতে চতুর্থ প্রান্তিকে রায়ে প্রভাব পড়েছে নোভেল করোনা ভাইরাসের ধাক্কায় ফ্রান্স ইটালি ও জার্মানির পর এবার অর্থনৈতিক মন্দায় পড়ল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ জাপানও দু হাজার সালের পর ফের মন্দায় পতিত হল দেশটির অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে এটা খারাপের দিকে যেতে পারে চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে জাপানের অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে তিন দশমিক চার শতাংশ নোভেল করোনা ভাইরাস গোটা বিশ্বকেই দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে এ ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট মহামারীতে বিশ্ব প্রায় আট দশমিক আট ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতির মুখোমুখি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে বাঁচতে দেশে দেশে চলছে লকডাউন এতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ায় অচল হয়ে পড়ে অর্থনীতি ব্যবসা বাণিজ্য গত সপ্তাহে অর্থনৈতিক মন্দায় পড়ে ইউরোপের অন্যতম ধনী দেশ জার্মানি এবার তাদের পথে জাপানও জাপান সেই অর্থে লকডাউন ঘোষণা না করলেও জরুরি অবস্থা চালু ছিল ফলে বাণিজ্য নির্ভর দেশটির সরবরাহ চেইন ও ব্যবসায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে এতেই প্রথম তিন মাসে জাপানের জিডিপি 
কমে যায় গত বছরের শেষ তিন মাসে তাদের জিডিপি পড়ে গিয়েছিল ছয় দশমিক চার শতাংশ এবার করোনা ভাইরাসের কারণে তা আরেকবার কমল করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে জাপান সরকার এরই মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে এরই সাথে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন বিশ্বের নানা গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য সংবাদ নিয়ে কাল আবার হাজির হব সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর নিরাপদে থাকুন দেখতে থাকুন বিডি ভিউজ আল্লাহ হাফেজ